The Real Talk. kama ndio unatazama sasa hivi ni real talk ambayo mm-hmm, tunazungumza vitu tofauti tofauti yes. mawazo ya watu wakikaa kwenye vijiwe eh, wakiwa makazini wakiwa wameenda sehemu za stare kuna vile ambazo story eh yeah, saluni mnakutana tena hasa sisi wadada wewe hey, story wewe. zile za saluni wapi kwa hiyo ndio sehemu ya story ambazo watu wengi mnakuwa mkizizungumza sasa yeah. tunakuletea we, we call it safe space you can say whatever Yes, yani mm-hmm. chochote kile unachotaka kusema unakisema. Mm-hmm. Mimi naitwa Khadija Mzee. And this one is Miss Kyla Medi the one and only the bad and bougie. Nimemaliza. <laughs> Sasa mm-hmm. uh, kwenye the real talk today mm-hmm. our real talk ni kuhusiana mm-hmm. na usichana. Mm-hmm. Je, bado kuwa na usichana ni jambo lenye thamani mm-hmm. ama ndio flex yani kwamba eh hey, yule bado hajapoteza usichana wake. Yes. Ja, bado ndio jambo la kujivunia. Okay. Kwa kwa, kwa wenzangu wa ugaibuni wanasema virginity is is it still a flex? Mm-hmm. Yaani ni kwamba ni jambo ambalo unasema bwana unajua ni mchongo unajua mimi bwana bikira malia unajua yani mimi bado unajua mm-hmm. unasema mileage hazijasoma bado kilomita Kilome... <laughs> why kilomita lakini <laughs> Sasa Kaila kabla mm. unajua kuna mtu mwingine sasa eh usichana tena kuna watu jamani hivi vitu kila mtu na lugha za kwao kwa wengine hata hawajui yeah. unakuta usichana labda ina, inatumika labda kwa watu wa pwani wengine hawajui ni kitu gani ambacho tunazungumzia okay. tunapozungumzia usichana mm. ni ile kwamba msichana bado hajakutana kimwili na mtu mm. yoyote yes. yani mm. bado hajafanya ili tendo la ndoa mm. bado hajaingiliana kimwili na mtu yoyote yes. kwa hiyo kutokufanya ile ndo kuwepo na kwamba je wewe usichana wako mm-hmm. ulionao mm. bado tuna uthamini katika jamii tunavyotizama kai kwangu mimi kwanza hapo kwenye usichana mimi nadhani ni jambo it is still a flex yani kwamba leo hii mimi sijafanya kitu chochote na mwanaume yoyote kwangu mimi kwa sababu ile tunaita kama bado ni uko pure mm. na ndio maana hata inapokuja kwenye swala sasa tukienda kuhusanisha na harusi bi harusi unavaa nguo nyeupe yani kwamba you are pure ujaguso hujafanya kitu chochote kwa maana ya zamani maana sisi mm. wote tunaweza kuwa wanaingia huko lakini wako kuna mengi ambayo washafanya So it is still a flex kwa sababu kama ukiamua kwamba unajua nini mimi nimeamua kujitunza mimi sijataka kuingiliwa mimi kwa sababu naona maybe labda sijapata mwenzo wa kufanya naye hivyo au labda ni kwa sababu mm. labda I don't want to do it sasa hivi na malengo yangu na vitu vingine kwa sababu bwana inapokuja kwenye swala hii ya kufanya au kutokufanya ni wewe binafsi usifanye kwa sababu labda nataka nifanye kwa sababu labda ah kila mtu anafanya mm. au sasa hivi watoto wa mbili ndugu zangu au wadogo zangu mm. kwamba ah, mbona ni kawaida tunafanya so kwangu mimi it is still a flex au ni thamani kama ukiamua kwamba mimi nimeamua kubaki kuto kufanya hivi kwa sababu mimi sijaona umuhimu wa kufanya hivyo labda kabla hatujaenda mbali sana mimi mm. ningependa kwanza faida mm. ya kuwa bado una usichana wako kama msichana yani okay. faida yake ni nini yani uthamani huo una faida gani okay kwangu mimi i believe kuna faida nyingi sana kwanza kuna vitu ambavyo utajichelewesha mm-hmm. sex sio tu kwa sababu unataka kufanya it's a pleasure na vitu vingine kama kuna vitu vingi ambavyo utajichelewesha kuna mimba ambazo unnecessary lakini pia napo kuna ile kwamba mwili wako kutunza kila kitu kina faida sex ina faida yake ina hasara yake kujichelewesha kufanya sex lakini pia napo utajichelewesha hata kupunguza hizi body counts hizi mm. unnecessary mtu ameweza kufanya ma, ma, mapenzi labda toka wiko la pili a mm. mpaka ukifika chuo kikuu kusipoangalia ndio tunarudi pale mileage me mtu umenani so kwanza kabisa kwamba kuna mambo ambayo utajichelewesha unnecessary pregnancy lakini pia napo kuna ile kwamba kuna ile thamani ya mwanamke kwamba unajua kutokuwa kume, umeingiliwa na watu wengi. Yaani mm. ipo. Yaani kwamba eh kuna mtu bwana yani ukienda pale una kuna namba zimesoma lakini pia napo kibinadamu anasema uh, mwili ni hekalu la Mungu eh. Mm. Si ndio. Kuna ile namna kwamba kuna heshima yani kwamba kuna watu tu namba kadhaa imekuu imekugusa ime, ime mwili kwa sababu kwa ubaya sana sisi watoto wa kike The more ukiwa na watu wengi kuna namna ta, you won't be the same. Ni tofauti na mtu ambaye ameingiliwa na watu wengi. Mimi naamini iko hivyo. Yaani kuna yes. utofauti. Na na, na moja ya faida nyingine ambayo ni kubwa na nadhani pia 
wazazi wetu mabibi zetu walikuwa wana equip hiyo ni kwamba usifanye mpaka ukiwa umeolewa yeah. moja ya sababu yake ni kwamba utakapofanya na yule ambaye amekuoa you will not have anybody to compare yeah. kinachokuja sasa hivi ukishakuwa na watu wengi kwenye, sasa mm. tutaenda kwenye hasara huko baadaye yeah. lakini faida zake ni kwamba hautakuwa na kompe yani yule ndo mtu wako wa kwanza mm. na ndo ndo hivyo yani huna yeah. wa kumcompare kwamba yule alikuwa anafanya vizuri labda kumzidi flani yeah. sijui ni kwa at least inafanya kama umeingia kwenye ndoa yako mm. utaondoka kwa mengine yeah. yatakayo kushinda mm. lakini hiyo haitokuwa sababu moja wapo yeah. the real talk kwa bahati mbaya sana inapokuja kwa watoto wa kike sisi ukienda kibayolojia inaonyesha kwamba mwanamke akifanya sex mm. ndo ina sikumbuki unaiyekaje kitiba lakini inakuwa ni kwamba ndo ile time ambayo hata wewe kuanza ku fall in love inakuwa ni rahisi sana kwa mwanaume lakini kwa, mm. kwa, kwa mwanamke lakini kwa mwanamume anaweza akafanya akatoka pale na ndio maana unaambiwa kwamba mwanamke akifanya sex akicheat inakuwa ni kwamba kuna upendo ndani yake lakini mm. kwa mwanaume aso mchongo si nimelala nimemaliza haja zangu nimemaliza lakini kwa kizazi cha zamani. Oya. Oya. Lakini kizazi kizazi cha sasa hivi ambacho tuna ndio hicho tuna tatuia radhi but we are not sorry kwa sababu you sorry. guys you are putting yourself kwamba we are doing it we are enjoying it watoto wa 2000 yani wao wamejieka kwamba sisi ndio watoto wa 2000 tunafanya eh. na hamna cha kutueleza. Mm-hmm. Kwa sababu wao wameika hivyo mm. uh, inafanya utakavyo uji expose kwamba wewe unafanya you are fine inakuwa wao hawa attach feelings yeah. yani watu ambao wanapoteza usichana wao sasa hivi mm. hawahusiani na hisia yeah. yani naonyo na kama na 50 50 za kiume na kike yeah. zina, zinaenda mbali kaila okay. hata kwenye mapenzi mtu anasema mwanamke anasema nime hit nime run yeah if you imagine mwanamke anakuambia just hit and run Eh hey. inauma <laughs> so uh, kwenye kuluzi usichana kwanza hapa tunapozungumza sasa hivi mm. na wewe unaitutazaba mm. uh, katika kipindi cha muda hebu tukaunte muda wako ni watu wangapi wewe umekutana nao ambao unawajua kabisa mm. huyu bado ana usichana wake The real talk Tihani huo. Kaila wewe hapa sasa hivi. Yeah. Ni wangapi ambao unawajua? Yaani yeah. wewe tu unawajua kwamba hawa bado wana usichana wao. Mi mwenyewe. Ha, si mi mwenyewe hey. jamani. Mi am like no comment. Uh, mi am like mi am just waiting for my husband. Sawa. Mm-hmm. Wakati Kaila na wait for her husband <laughs> ile kwenye wewe usichana lakini pia Kaila kitu kingine ambacho mm. kinachokuja mpaka tunazungumzia swala la kwamba kuwa bado na usichana wako mm. ni kitu cha kujivunia mm. ni kwa sababu ya mwenendo wa sasa hivi wa jinsi yeah. ambavyo tunavyoishi kizamani hapa tukihusisha utamaduni tutasema mm. kwamba ilitakiwa na inatakiwa mm. kuwa hivyo kwamba msichana anatakiwa kujichunga yeah. lakini ni sababu zipi zinaofanya wasichana sasa hivi mm. hawa wadogo mm. eh, ambao kimsingi Tukiachana na ambao kwenye miaka 18 kushika chini kwa sababu miaka 18 tayari tunahesabika kikwetu ameshakuwa mtu mzima. Mm-hmm. Vinafanya wengi wanakuwa hawana huo usichana wao. Ni sababu zipi wasichana wengi wamepoteza usichana wao? Mm-hmm. Asa hapo um, unajua napo pia napo sasa hivi kitu ambacho tume, tume kime, kilichobadilika. Unajua the way sisi tulivyokuwa tunalelewa na wazazi wetu alafu sasa sisi tukaja tukawa wakubwa the way tunavyowalea watoto wetu ni tofauti unajua eh yeah. so hiyo nayo pia inaleta impact kwa mfano the way watoto ambao wamezaliwa kwenye imani hii misingi ya dini ni tofauti yeah. mm-hmm. me i remember i'm not saying kwamba kipindi sisi tunakuwa tulielewa kwa sababu sio kwamba watu wazima sana lakini kuna namna ambao kuna misingi ya dini na kufanya mm-hmm. kwamba unajua nini sifanyi kwa sababu labda baba hayupo hapa ananiona lakini kuna namna tu kwamba Mungu ananiona yes. ipo hiyo kwa maana maana wakati mwingine unashauliwa umeshindwa kufanya vitu vyote basi angalia Mungu anakuona. So ukiwa tuna ile hofu ya Mungu kwanza unajikuta kwamba kuna vitu unajichelewesha. Kuna vitu mimi sifanyi, si cheat sio kwa sababu mume wangu hayupo, ni kwa sababu pia napo Mungu wangu ni dhambi hiyo. Mm. Lakini kitu kingine pia pressure rafiki yangu. Pia pressure kuna namna tu ah 
bwana wewe kwa ni kitu gani bana mbona fulani anafanya na mimi kwa nini nisifanye kwa mfano ukienda sehemu ambayo watu wengi wanapoteza usichana wao uvulana wao ni mavioni Khadija Hmm. Tumekulia kwenye sehemu ambazo baba na, na, na mko, baba anakubana mama anakubana labda dini lakini ukifika chuo sasa rafiki yangu kuna namna kuna kale ka freedom kuna ile wiki unaenda club kuna ushawishi kuna vitu vingine unajikuta sasa ah sawa umebana lakini umekunywa vipombe mara mbili umekutana na boyfriend unasema ah bwana sasa hivi na mimi mbona kama nimeshakuwa mtu mzima niko chuo hapa hmm. nikitoka kumaliza hapa ninaanza kutafuta kazi let me just do it which is true ni mtu mzima mm-hmm. lakini sasa issue in EJV kwamba Hadija mimi nataka ku have sex cause i want to cause mm. i feel like i'm i'm ready i'm right yani sasa hivi lakini issue ije kwamba Hadija wewe umeona mimi nafanya na wewe ufanye basi naona sasa hivi ni kizazi mm. ambacho kinaona kwamba they are ready labda mm. tu tuna tuna, tuna wa, judge sana mm. na tunawajaji kwa sababu sisi labda kwenye mm. malezi na waliopita mm. walikuwa hatuna hizi social media so yeah. uh, having showing those off kwa sababu utaona mtu unaona eh au uh, sasa hivi anavuta shisha hapa kitakachofuata mm. au anafanya yani ameji expose sana labda yeah. na post mahusiano yake kwa tunaona tu huyu mm. atakuwa tayari amefanya kwa hiyo nadhani inawezekana mm. hata sisi tulikuwa tu kundi letu la nyuma huko watu walipoteza hata huo usichana wao hawana lakini eh <laughs> eh walipoteza lakini labda kwa sababu mitandao ilikuwa ha, hatupo hawapo sana kwenye mitandao lakini pia napo kuna namna ambayo ilituchelewesha kwa mfano mimi i'm not saying kwamba um okay kwenye ukuaji wetu sisi swala ni kuchelewa au swala ni kuwa hujafanya bado usichana bado usichana wako unao <laughs> now <laughs> nilisahau kama nimepuyanga anyways what i'm trying to say is Khadija kuna namna ambayo watu tunafanya ni kweli lakini tunavipromote nadhani shida inapoanzia hapo na ndio maana hapa hapa sasa watoto wa 2000 tuna, tunaongelea sana kwa sababu leo hii mtu mtoto wa 2000 kana simu yake smartphone ukiingia instagram tiktok kumkuta anakwambia sisi watoto wa 2000 si tunadanga. Afu sasa tunadangia watu ambao sio umri wetu. Mm. Unakuja ukiangalia, asa mtu ataika shasema anadanga, alafu mtu wa 2000, pengine ndo kwanza sasa hivi ana miaka 23 au labda ndo 10 na anadanga jamani. Ina maana huyu usichana hana tena. Si ndo kuishne. Kwa hiyo Kaila ndo kusema usikuwa na usichana wako ni kitu muhimu sana kwa sababu mm. tunapokuja hapa tu, mimi nimeshaka barafiki zangu wengi ni wa, ni wa, wa kiume. Mm na katika story story tunazopiga mm. mmoja wa watu ambao yani watu na uzunguzi nao mara nyingi yani mm. wanaona huo uh, usichana wako ndugu yangu kwanza mm. utakuwa tu unanipa shida unanipa tabu mm. em nenda kautoe huo usichana wako afu tukutane baadaye mimi mambo yangu yawe rais sasa hapo sinategemea kama mimi na interest na wewe adija yani kama kwa mfano kwangu mimi adija nataka nije nipite mimi usichana wako unanisaidia nini kwa mfano yani kwa mfano mm. mimi nataka tu hapa bwana show time nimalize ah leo ukija ukiniambia mimi usichana wako una impact gani sasa na wewe utajuaje kama huyu ni mtu wa short time ama huyu ni mtu atanioa na ndo pale tunarudi fanya kwa sababu Hadija mimi I feel like now I want to have sex ili kwamba hata ukihave sex naye sio kwa sababu unamzawadia tunu ile a a unasema kwamba tu unajua nini I feel like I'm safe around this person I feel like I want to do it nataka nifanye kwa sababu nataka ni enjoy mm. lakini sije kama unajua nini na wengi ndo tunapoharibu mimi nataka ni have sex na bombsai kwa sababu kwamba <laughs> nimesemea tu <laughs> bobsai kumradhi <laughs> ah kwa nyata mimi bobsai ningesema kwa kumradhi jamani sasa uh-huh. usi mfano kwa uh-huh. mfano mimi labda nimeamua ku have sex na mtu ni kwa sababu nataka kufanya ni experience that, that thing lakini sio kwa sababu ili mtu fulani anipose au anioe kwa sababu ile ndo bale nakuja na kuumiza mimi mpaka nimempa usichana wangu hapo unalia nimempa mpaka usichana wangu <laughs> na baada ya tulia na kwa bahati mbaya sana wadada tunaonaga kwamba akini bikiri hivi ni Kiswahili kizuri akinifanya hivyo basi atanioa au ataniposa au atani hato ni cheat na wakati ilivyokuwa inatakiwa ilikuwa kwamba akupose Mm-hmm. ili ndo mfanye hivyo yeah. huko mbeleni ili yeye anze kukuona mm. kabla ya kufikiria mm. kwenye kukuoa kwa sababu ya, ya, ya tendo la ndoa mm. and let me tell you wasichana wasichana wengi nadhani wengi wanajua like, labda mm. wadogo zetu ndio ambao wafahamu mm. hata wanaume mkienda kuwauliza huko mm. hamoi mwanamke kwa sababu ya hilo tendo yani mke wake sio kwa sababu amemkuta eh. 
labda ana ufundi sana no akiangalia anaona mama kwenye huyo mwanamke okay. anaona mke kwenye huyo huyo mwanamke mm. anaona kabisa huyu atanisaidia kwenye mawazo yangu na fikra zangu huko mbele okay. yani hatizami tu kitu chenye mnakijua kinadumu muda gani bana ya ah. kumbi kwa sababu unajua uzuri tuko na wanaume watatu huko ndani japo hawataonekana bob sai is it a thing kwa wewe bidada akiwa na, na usichana wake ama indishi shiva kwako ni mchongo sio mchongo jacob kwako ni mchongo oya wote hawa wamesema sio mchongo <laughs> kwa hiyo like, sasa lakini hii yeah. hawa ni watu watatu jamani lakini yeah. kuna wale watu kutokana kaila kuna watu yeah. wanamila na desturi zao true, true. uzuri wa Tanzania mm. tumejumuika na makabila mengi kweli Mone, kuna makabila ama upande ambao bado they value that. Yes. Like mwanamke usipokuwa na usichana wako mm. it is a problem. Yeah. Yaani kama pwani mm. ndio maana utakuta u, kanda huko za pwani mm. wasichana wanatunza usichana wao. Yeah. Na ndio maana kuna hadi dawa mm. zinauzwa mm. kama kiwalisha fanya. Mm, inarudi inabidi ah sababu si, sijui kama ni ukweli kwa sababu sijapata sija sana details za baada ya kwamba mtu amenunua hiyo dawa mm. baada ya hapo alivyoenda alikutwa nayo kweli kwa sababu story pia zinakuta zinasema unakuta mtu kanunua dawa ya kurejesha mm. usichana wake mm. bwana yule kaenda anakutana na huyo mtu anaona mm. usichana upo <laughs> lakini baada ya siku mbili baada ya siku mbili anaona mm, mbona usichana wa mchongo <laughs> The real talk. <laughs> Akija kurejea tena anaona kama eh. usichana wa mchongo. Okay. Kwa hiyo ule uril usichana sio mm. sawa na usichana wa mchongo. Okay. Kwa katika makabila mengine baadhi mm. ya tamaduni wanalinda huo usichana. Okay. Though mm. kuna pia effects zake. Okay. Mtu analinda usichana huo lakini kuna vitu vingine anavifanya. We. Tena vya kumfanya mtu sasa tena eh. mwanaume tabidi uchague. Okay. Unataka nini? Usichana au unataka hivyo vingine? <laughs> My friend. So kwa okay. baadhi kwa baadhi ya same it is a real flex na sio yeah. too flex. Mm-hmm. Yaani wazazi wata, kama zamani ilivyo mm-hmm. kwamba mtu atakavoolewa ili kwa usichana wake mm-hmm. wataletwa wale watu wazima okay. chumbani ile siku naolewa itatandikwa shuka Kanyo jeupe upe. pale eh. ili waondoke warudi wakute eh, au wasimame hapo hapo ndani tuone wewe hadi je ulisema kwamba bado tuone <laughs> kwa hata ule uhuru wenu wa kufanya kile kitu kidogo inabidi uingiliwe eh, sasa kuna kuna sehemu zingine bado ni jambo ambalo wao wanali, wanali wanalitukuza bado mm. wanaliheshimisha bado yeah. afu kuna wale wengine ambao my friend mm. it is your life enjoy it yeah na kuna namna tu kwamba ndio vile tunasema kwamba your past haiku affect kwa sababu again the reason why mtu ame ame usichana wake umetoka ume you don't uwezo kumjudge mtu the reason behind eh hey, direct hey, yeah. kwa sababu wakati mwingine what if mimi nilikutana na na ambaye naamini ni love of my life kipindi hicho nikafanya naye yuko wapi hadi je unamkumbuka kweli na uli msevu forever au oh, until yeah, death do us apart <laughs> kiko wapi sasa hivi hata namba yake huna so kuna namna tu tofauti alafu pia napo ah japo inapokuja sasa kwa watoto wa kiume it's not a thing kaila wenzetu wako tofauti na sisi mm. yani watoto wa kiume ukiachana tu na kwamba kuweza kujisifia kwamba eti oh mimi mpaka sasa hivi sijafanya na uvulana wangu na uvulana wangu <laughs> Ukikutana labda ndo hajai kufanya umekutana naye mara ya kwanza utajuaje Unajua Khadija nimewaza ukatoka mm. zako hapa nakwambia nishajitamba kwa mume wangu mtarajiwa kwamba mimi mwenzio sijatumika mm. Alafu kumbe ushasahau kwamba miaka mingapi huko nyuma ulienda kwa bibi Morogoro <laughs> <laughs> Morogoro Morogoro ndugu yangu kibasikeli chako minyu 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 kumbe tobwa kuna siku kajigonga kumbe ndo baba jeni bye bye haya unafika kule sasa ndo mwanaume wangu anataka kusubiria lile tope jekundu <laughs> tope jekundu alioni unamwanzaje kumwadisi hadisi namna hiyo ah, ah, ka, kama ni yeye ni mwelewa na yeye japo i don't think kama watu wengi wanauelewa huo 
mm. uh, kama naye ni muelewa mm. asipoona ile rangi mm. lakini katika yeye muingiliano mm. atajua tu hapa ndugu yangu amna kitu eh huyu binti wa watu alijitunza mm. labda tu ndio hivyo mambo ya okay. baskeli vitu labda vya nguvu na kwa sababu kile kitu ni It's very thin thing yeah, eh. Delicate. Yani delicate kutoka ni, ni rahisi. Okay. Kwa hiyo kwa watu ambao wanakuaga wafahamu wanaisigi mpaka wana hivyo mwisho wa siku anza kumshika mashati mtu. Mm. Umenibia. Sasa mm. pia nawaza. <laughs> Umenibia. <laughs> Mimi nawaza pia wale ambao wanatandika gama shuka. Mm. Wazazi. Okay. Nao pia wajaona. Bwana we. Eh. Mume wako tena atakuwa na shughuli ya kuwaelekeza. Kwamba jamani haikuwa hivyo au labda yeye adanganye. Sasa unajua nini we did it before. Ah. Ah, uwe, sasa hapo itabidi ulipe fine kwa sababu ah. kwa, kwa kama kwa nini kwa hizo tunazosema mila za, mm. za watu kama hao inakuwa gani vitu ambavyo mm. kwa wewe they are very serious na zimewekwa kanuni na utaratibu kama ulivunja ulifanya kabla that means mm. kuna fine ya watu inabidi uilipe yeah lakini all in all bana me, me i still believe it is still a flex na pia napo hata wewe kuamua kujichelewesha kuingia sama kuna vitu adija vinakupunguzia me i've seen people ambao tuliingia chuo and niko nataka nsema tulikuwa nazo au wengine hawakuwa nazo lakini kuna namna mm. kuna namna kuna vitu ambavyo vilitufanya tuchelewe mm. which sio kitu kibaya unajua kuna vitu ukichelewa ukiche, ukiche, nawe pia sio mbaya japo kuna wale sasa wanaitaga fungulia nganga. Ukishaanza umcheza. Ni mwendo muendelezo. Hiyo ipo. Kwamba kuna mtu anakuwa anaweza kujimaintain tu... pia Kaila. Yaani ndio yale yale tu tunayosema. Mm. Uh, fanya vitu ukiwa umeridhia kutoka katika yeah, nafsi yako. Lakini wakati unaridhia kutoka kwenye nafsi yako mm. hata mimi nasemaga moyo mm. na akili viende pamoja Absa. don't go with your heart mm. sometimes heart can deceive you yani kwa sababu umemwona rafiki yako amefanya na nini mm. na wewe umetamani labda lifestyle yake mm. the things that she has mm. na vitu vingi sana vikakufanya na wewe utake kufanya hivyo vitu mm. moyo una tabia hiyo ya kutamani yeah. akili ina tabia ya kukuwazisha vitu mara mbili mbili kwa maana ya uh, faida mm. na hasara ile jambo nitaka kulifanya. Mm. Afu baada hapo sasa mm. wewe sasa ndo unafanya maamuzi. Kweli, lakini kuna kitu kingine wakati mwingine tunaoga tunajisahau. Uh, wanasemaga uh, mwili ni ndo ndo ile hekalu la Mungu mm. wa Kristo anasema hivyo. Si kila mtu akulala naye. Unajua kuna namna tunasema kwamba unajua nini? Yo. <laughs> yekea tu kwamba unajua nini yo. Unalala na mimi mi bado yani. Yaani kuna namna tu kwamba ai sawa ni kweli inawezekana una hela inawezekana una muonekano inawezekana kuna namna tu kwamba unasema ah bado hujalala na mimi yani kuna namna tu ukijua thamani yako kuna sehemu kuna namna tu we mwenyewe utajiweka isiyo tu kwamba kuna pesa nitapata au sio mm. kwamba kuna simu kali nitaipata no jeke tu kwamba unajua nini mi si kila mtu nitalala naye kwa sababu kwa bahati mbaya sana kuna namna tu ukienda hata kidini kibinadamu watu wanakuachia malana Yes. Watu wanakuachia mapepo, watu wanakuachia vitu vichafu. Yaani kuna namna tu kwamba yani hawezi kuwa sawa. Leo hii unavolala na watu tofauti tofauti kila mtu anakuachia mkosi. Kuna mtu mmoja aishaye kufanya interview mm. akasema mdada. Mm. Tu baada ya alikuwa mdada. Okay. Akasema niko radhi nilale na wanaume elfu moja mm. to find the right man. Mm-hmm. She said that. Namkumbuka. Yes, kwamba yeye yupo radhi alale na wanaume moja mm. kumpata yule ambaye ndio right man wake ambaye anamhisi. Sasa so, kumpata the right man ni mpaka ulale naye. Ah, sasa huo ni mtazamo wake. Okay. Kwa mimi nilichokuwa nataka nimetolea huo mfano mm. kwa sababu kuna watu kabisa wao wana zile beliefs zao. Na no, ukimwangalia ni mtu mzima, mm. eh tayari kashafanya na matunda ya kufanya na kutokufanya anayajua. Kwa hiyo mpaka anasema hivyo mm. anajua anachokifanya. Sasa wewe ambaye unakuwa unamtizama mtu kama huyo mm. usibebe tu ile kwamba ah mbona fulani alisema yupo razi kulala na wanaume moja okay. apate anachokitaka. Yeah. Sasa wewe ukaunalala tu ndugu yangu mm. na sijui nani nani unalala naye sijui nani 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 unaamua kuutoa usichana wako mm. kwa watu mbali mbali bila kujua mm. thamani yako au bila kujua malengo yako we unataka uyatimize vipi yeah, kwa sababu kwa bahati mbaya sana i've seen stories mtu kafanya kwa mara ya kwanza kapata maambukizi ya ukimwi yeah. mtu kafanya ma- mara ya kwanza kapata uja uzito yes. mtu kafanya mara ya kwanza ndo siku ambayo mikosi na laana na kila kitu kwa bahati mbaya sana kila mtu mwilini mwake kuna vitu anabeba 
Yes. Kuna ma vitu ya genetic huko hata uyajui ya mtu unayabeba na kuambia unatoka hapo mtu unashanga. Ah, mbona mimi sifanikiwi? Kumbe ndugu yangu kuna mwana ulilana naye wa Kigoma. Eh sio Kigoma jamani. Mradi. <laughs> kuna watu wengine wa familia za Kiswahili. Unajua Kaila mm. familia zetu hizi za Kiswahili watu wanatoka huko na matambiko yao. True. Yaani mtu alishafanywa tambiko familia za Kiswahili wewe hatana mm. nazo. Kuna mtu watoto wa kike hawa. Mm. Yaani watoto wa kike basi tu wanaume nao wanaonaga kwamba kuwa na namba nyingi ni kama mm. Ni, ni swala la kuwa hey, proud, proud and all that lakini kuna watu wanatoka kwenye familia wale watu wanaowajua wanafanyia matambiko wanaekewa nuksi yeah. anaekewa kitu ambacho wewe unavoenda unaona kwamba we nimepata mtu unajitaba kumbe ndugu yangu umebeba joka ambalo hata ulijua the real talk ndugu yangu ambaye wewe unafikiria kama una usichana wako bado mm. utunze Kwe. ila atukupangii ndugu yangu <laughs> ila kama usichana wako ulishaupoteza rafiki yangu basi punguza namba kilomita hizo zisiwe nyingi tena jamani mileage ukiangalia gari nakwambia <laughs> kilomita 1390 yani unachoka jamani mtoto wa 2000 yani hapa ulivokiwa na watisini tena watoto wa 2000 mpaka wanaji snap kuna video fulani hivi niliona tiktok mtu akwambiaje Bwana ko naye na tamba naye. Kwa hiyo nasema je, nikasema jamani, hichi sikito tu macho jamani hichi nilikiambia wewe kaoge. Sio hiyo jamani watoto wa 2000 jamani punguzeni jamani. Tunzeni usichana wenu. Mm. Uh, kama ambavyo Kaila ametoka kusema maradhi ni mengi. Kuna vitu vingi sana vina, vinapatikana kwenye kufanya tendo la ndoa ama kuingiliana kimwili pata taarifa sahihi mm. za juu ya kuingiliana kimwili ukishapata yes. taarifa sahihi na ukajua jinsi gani you can handle that mm. then as long as you are above 18 mm. you know what to do then you can go ahead yeah. and uh, before we we sign out hivi <laughs> <laughs> unajua tangu mwanzo kuna namna mtu akikuangalia tu Kaila anasema nimependa kile kiblouse chake kilivopita tume drip mm. drip check <laughs> Unamjua Kaila wewe? <laughs> tume drip na tumependeza hivi kutokea Juju Infusion ambaye ana nguo jamani kali. Mm. Yaani huu ni mfano tu. Ana mm-hmm. vitu fulani hivi vya moto. Mm-hmm. Anapatikana kule Kinondoni MK uh, ilipokuwa MK zamani duka liko pale. Yaani bango kubwa limeandikwa Juju Infusion. Nenda pale ndugu yangu ka flex na wewe kajipatie vitu va pendeza sometimes unajua haya mambo unaweza kaa kuna muda you are just bored mm. unajua kuna mtu anakuwa tu bored akiwaza ah, sasa hapa tu na hivi na usichana wangu nitafanyaje sometimes una you go out you buy you clothes go shopping eh, uta enjoy nafsi inaridhika eh eh kanunue nguo va pendeza ndugu yangu mm-hmm. ili ukikaa ukitulia ukiwa unataka okay. kuwaza boyfriend unaona mm-hmm. ngoja nikavae nipendeze nimependeza kabla tujaondoka jamani tuwakumbushe kitu kimoja tu na hii ni kama ushauri mm. um, wazazi wakati mwingine wanasahau the way ya kuongea na vijana wao kwa bahati mbaya sana mimi the way tunavyokuwa sio rahisi sana kwa zama zetu mzazi kukwambia kwa nakuna into details na inawezekana asiongee sana into details kuhusiana na mambo ya sex yeah. lakini kwa dunia ambayo sasa hivi tupo mitandao ya kijamii imeexpose kila kitu kwenye social media ni bora kana mwanao mwambie bwana sex ni hiki 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 na hiki ukiamua kufanya sawa lakini kuna hiki hiki yeah. hiki, hiki na hiki angalau anakuwa tayari mama ameshaniambia ina maana hata kama nikiamua kwenda kufanya ni mimi lakini tayari ushapata kwamba mzazi ameshakwambia hivi hivi na hivi Zama za kusema kwamba mimi naona aibu kumwambia mwanangu hiki hiki kina like, that's not right kwa sababu hakuna kitu kibaya kama mtu anaenda kukutana na hayo mambo kwenye ma social media sure. na ubaya siku zima connection yako mengi mtu ataona mavitu uko all over mm-hmm. tell your child yani inawezekana usimwambie kama tuko kwenye sijui cha chandu au usituko kwenye kwenye sijui kwenye kwenye sasa mm. okay <clears throat> mm. maana kwenye, kwenye kumalizia huko tuifunge maana tutaongea eh. sana na najua yeah. watu ambao wanatizama wanasikiliza mm mwingine anas- na yeye anakuwa na maoni yake. Kwa hiyo kwenye comment section hapo toa maoni yako, eleza kilichokuwa ndani ya moyo wako. Mm-hmm. So lazima ukubaliane na sisi. You si can lazima, Yes, inawezekana kuna watu wana mawazo mengine tofauti na makubwa na makubwa. Kuna wale ambao natuangalia hawa nao, kwani wao wanayo? Eh, ndugu yangu mgetuacha pia. <laughs> Kaya, kuna u, nataka ku, ku, kuikandamizia pale. Mm. Ya kwamba ndio maana kuna tamaduni zengine za Kiswahili huku mm-hmm. ukanda wa pwani mm-hmm. watoto walikuwa wasichana wanachezwa wanafundwa mm. japo ile pia ilikuwa na 
hiyo pande mbili mm-hmm. faida na hasara mwingine mm-hmm. akitoka pale kuambiwa wale maneno anaenda kufanya okay. sasa mm-hmm. anakuwa hatari mwalimu mm-hmm. kimakonde wawe lakini kuna mwingine akitoka pale ashaambiwa madhara ashaambiwa kila kitu anakuwa mm-hmm. anaelewa so tamaduni zetu pia za za nyuma mm-hmm. nadhani kuna namna wazazi turudi pia huko tufanye mm. hivyo. Mm. Culture zetu tuziendeleze. Kuna sawa maendeleo ya sayansi na teknolojia kuna vitu ambavyo tunasema hizi tuviacha lakini inapokuja kwenye tamaduni zetu. Yes. Embu tuaneme tu wali. Tu pole. <laughs> Adija mm. tumeongea sana. Time yetu kama imekata. So I hope you guys mmepata info ambazo pengine. Kuna vitu vingine inawezekana labda you are not very comfortable kusema kuvizungumzia lakini sisi tunatengeneza iwe safe space ya wewe kutoa uh, kile ambacho unacho akilini. Lakini wakati mwingine tu ile kuchangamsha akili unajua wakati mwingine sio mbaya. Bana mimi naitwa Kyla Medi the one and only the bad and bougie. And this is Khadija Mze the real talk tukutane tena kwenye kipindi kingi ne jamani bye bye, bye. the real talk every wednesday 9 pm only on wasafi tv